애호박 한 개는 작은 큐브 모양으로 자르세요. 빨간 파프리카는 네모 모양으로 자르시고요. 당근은 익히는데 시간이 걸리니 애호박보다는 작게 자르는 게 좋아요. 뚜껑 덮어 놓아두세요. 표고버섯은 먹기 좋은 크기로 써세요. 양송이버섯과 새송이버섯도 썰어주시고요. 브로콜리 한 송이는 작은 송이로 자르세요. 줄기 부분도 먹기 좋게 자르시고요. 가지는 애호박과 비슷한 크기로 써세요. 소금 뿌려 놓아주세요. 샐러드 드레싱을 손쉽게 만들어주는 양파 레몬 절임을 만들 거예요. 잘게 썬 양파는 작은 용기에 담아주세요. 레몬 한개 짜서 넣으시고요. 소금 넣고 천연 발효식초 넣어 섞어주세요. 된장 들깨가루, 들기름, 꿀 넣으세요. 절인 양파, 올리브오일, 후추 뿌려 섞어주세요. 절인 양파, 올리브오일, 홀그레 머스타드, 꿀, 소금과 후추 약간 넣어 섞어주세요. 절인 양파, 올리브오일, 천혜향 반 개는 짜주시고요. 소금과 후추 넣어 섞어주세요. 먹을 때마다 찜기에 재료들 넣어 채소찜 하셔도 좋고요. 먹을 때마다 찌는 게 번거로우면 대형 찜기 꺼낼 때 한꺼번에 만들어 놓을 수도 있어요. 가지는 찜기에 넣을 때 물기를 살짝 짜주세요. 채소들 윗면에 전체적으로 소금 갈아 뿌려주시고요. 
부엌에 물을 넣어 끓이세요. 물이 끓어오르면 찜기를 올리고 뚜껑 덮어 중불에서 3분간 찌세요. 브로콜리와 파프리카 먼저 꺼내주세요. 2분 더 쪄준 다음 버섯들과 가지도 꺼내주세요. 당근과 애호박은 5분 더 쪄주시고요. 찜기 없이 냄비에 채소찜을 해볼게요. 채소들 위에 소금 뿌려주세요. 물 2큰술, 올리브오일 아주 조금 둘러주시고요. 냄비가 가열되고 냄비 바닥에서 끓는 소리가 나면 중불에서 3분간 익히세요. 브로콜리와 파프리카 먼저 꺼내고 중약불에서 5분간 익히고 3분간 뜸 들이세요. 찐 채소들은 뚜껑 닫아 냉장 보관했다 꺼내 드세요. 팬에 찐 채소들을 넣으세요. 간이 되도록 소금 뿌려 주시고요. 바질 가루, 타임 가루, 훈제 파프리카 가루, 넘메 가루, 올리브 오일 둘러 주세요. 매일 먹는 채소들의 색다른 맛과 향을 더해보세요. 오늘보다 내일은 더 건강해지세요.